ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் நம்மளுடைய இளநரை முடிகளை ஒரே வாரத்தில் கருமையாக்கக்கூடிய ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஹேர் ஆயில் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரே வாரத்தில் இளநரை முடிகளை கருமை ஆக்கக்கூடிய ஒரு ஹேர் ஆயில் தாங்க ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் எடுத்துக்கிட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கருஞ்சீரகம் எடுத்திருக்கேன் இந்த கருஞ்சீரகம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயும் கிடைக்கும் நீங்கள் அங்கே வாங்கி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த கருஞ்சீரகத்தை நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் நீங்கள் நூறு கிராம் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நான் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு ரெடி பண்ண போகிறேன் ஹேர் ஆயில் அதனால் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லை சேர்த்து விட்டுக்கிறேன் நூறு கிராமுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அந்த கணக்கில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கருஞ்சி ரகத்தை நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் கருஞ்சி ரகத்தை நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க இந்த மாதிரி கரகரப்பாக தான் இது அரைப்படும் ரொம்ப நைஸாலாம் அரைப்படாது இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாலே போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாமே நமக்கு எண்ணெயில் இறங்கிடும் இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்ததாக தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா மருதாணி மருதாணி நம்ம அப்படி சேர்த்து கையில் பிடிச்சோம்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு நான் மருதாணி இலை எடுத்துருக்கிறேன் மருதாணி இலை பூச்சிலாம் இல்லாமல் நல்லா சுத்தமாக அலசி எடுத்துக்கோங்க ஈரெல்லாம் இல்லாமல் தண்ணி வடிச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மருதாணி இலையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கரிசலாங்கண்ணி கீரை பயன்படுத்துகிறதா இருந்தால் இந்த மருதாணி இலை கூட சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கோங்க அதுவும் இதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி சேர்த்து பிடிச்சா வரணும் அந்த மாதிரி தான் சேர்க்கணும் அப்படி சப்போஸ் கரிசலாங்கண்ணி இலை கிடைக்கலனா நாம் பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் பொடி தான் சேர்க்க போகிறேன் அதனால் நான் இதில் சேர்த்து அரைக்கல பொடி எப்பவுமே நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் அதனால் மருதாணி இலை மட்டும் தான் நான் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் மருதாணி இலையும் நான் அரைச்சிட்டு நான் பவுலுக்கு மாற்றிட்டேங்க இதுவும் இந்த மாதிரி நர நரன் தான் அரைக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு திக்காக இந்த மாதிரி விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எண்ணெயை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் இரும்பு கடாய் வச்சுருக்காங்க உங்ககிட்ட எந்த கடாய் இருக்கும் நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு செக்கில் அரைச்ச எண்ணெய் கிடச்சா நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லைனா பாக்கெட் எண்ணெயை பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த தேங்காய் எண்ணெயை நான் கடாயில் ஊற்றிடுறேன் நீங்கள் எவ்வளவு எண்ணெய் ரெடி பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த போல் எல்லா பொருட்களும் அளவுகளை கூட்டி குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகட்டும் சூடானதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஒவ்வொரு பொருளாக சேர்க்கணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சிங்க நம்ம அரைச்சி வச்ச கருஞ்சீரகத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா போட்ட உடனே கருகி போயிடும் அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள்லாம் நமக்கு இறங்கணும் அதனால் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த கருஞ்சீரகத்தை நான் இதில் சேர்த்து விட்டுறேன் சேர்த்த உடனே அப்படியே நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்கும் இளநரை முடியை கருமையாக மாற்றுறதுல அந்த கருஞ்சீரகம் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுங்க முடி கொட்டுறதை கூட ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் நிறைய முடியை சீக்கிரமாக அதுவும் ஒரே வாரத்தில் கருமையாக மாற்றிடும் கருஞ்சீரகம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்ச மருதானியே சேர்க்கலாம் பாருங்கள் கருஞ்சீரகம் நல்லா எண்ணெயில் பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நுரையெல்லாம் அடங்கி வருது இந்த சமயத்தில் அரைச்ச மருதானி விழுத சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஈரப்பதம் இருக்கனால சட சடன்னு இருக்கும் மருதானி இலையை சேர்த்த உடனே பாருங்கள் எண்ணெயோட நிறமே மாறி இருக்குது ஒரு மாதிரி கிரீனிஷாக இருக்குது இது நல்லா நான் அந்த நுரை எல்லாமே அடங்கணும் அது மருதாணி நம்ம அரைச்ச இலை சேர்த்ததுனால நல்லா எண்ணெயில் பொரியணும் பொரிஞ்சிட்டு இந்த நுரை அடங்கணும் இந்த மாதிரி இடையில இடையில நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த நுரையெல்லாம் அடங்கட்டும் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கரிசலாங்கண்ணி பொடி சேர்த்துக்கலாம் கரிசலாங்கண்ணி இலை சேர்க்கறதா இருந்தால் நீங்கள் மருதாணி இலையோட சேர்த்து அரைச்சிடலாம் பொடி சேர்க்கறதுனால நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் இல்லைன்னா கருகிடும் பாருங்கள் இப்போ நுரை எல்லாமே அடங்கிடுச்சு நம்ம சேர்த்து விட்ட அந்த மருதாணி இலையும் கருஞ்சீரகம் நல்லாவே பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போது கரிசலாங்கண்ணி பொடி சேர்த்துக்கலாம் இந்த பொடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் கரிசலாங்கண்ணி கீரை கிடைக்காதவங்க இந்த பொடியை பயன்படுத்திக்கோங்க நான் பொடி இரநூறு எம்எல்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்க்க ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் அரை ஸ்பூனே போதுமானது ஏன்னா நம்ம இலையை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்க்குறோம் அது பொடிச்சு எடுக்கும்பொழுது பொடி ரொம்ப குறைவாக
ஹேர் ஆயில் இப்போ நல்ல சூடு ஆறிடுச்சுங்க சுத்தமாக சூடு இல்லை இப்போ இதை வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டுறதுக்காக நான் ஏற்கனவே எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருந்தேன் அந்த கிண்ணத்தை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சுருக்கேன் இந்த துணி உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு காட்டன் துணி இல்லைனா எதனா உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய துணியை போட்டு நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அரைச்ச விழுதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் அதில் இருக்கிறது பொடி பொடி துகள்கள் எல்லாமே எண்ணெயில் போயிடும் இந்த மாதிரி துணியில் வடிகட்டும் பொழுது அதெல்லாம் வராது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் இரநூறு எம்எல்ங்கிறதுனால நான் மொத்தமாகவே அதில் ஊற்றி விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த கரண்டியில் கொஞ்சம் ஸ்பூனை வச்சு நம்ம கலந்து விட்டோம்னா எண்ணெய் எல்லாமே இறங்கிடும் பாருங்கள் இதில் இருக்கிற எண்ணெய் எல்லாத்தையுமே நான் வடித்து எடுத்துட்டேன் எல்லாமே இந்த கிண்ணத்தில் வடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா தெளிவாக வடிஞ்சிருக்குது இந்த விழுதை வந்து நான் தூக்கி போட மாட்டேங்க இதை தலையில் நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஷாம்பில் சேக்காய் போட்டு குளிச்சிக்கலாம் அதனால் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த எண்ணெயை பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கலராக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம சேர்த்துருக்க பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா மூணு பொருள்கள் தான் சேர்த்துருக்குறோம் கருஞ்சீரகம் கரிசலாங்கண்ணி பொடி மருதாணி அரைச்ச விழுது மூணு தான் நம்ம சேர்த்துருக்குறோம் அந்த மூன்று பொருட்களுமே பார்த்திங்கன்னா இளநரை முடிகளை நல்லா கருமையாக மாற்றக்கூடிய பொருட்கள் தான் அந்த கரிசலாங்கண்ணி பொடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இளநரை முடியை நல்லா கருமையாக மாற்றிடும் மருதாணிக்கும் இளநரை முடியை கருமையாக மாற்றக்கூடிய தன்மை இருக்குது கருஞ்சீரகத்துக்கும் அதே மாதிரி தன்மை இருக்குது முடி உதிர்தலை கூட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு முடி வளர்ச்சியும் தூண்டுங்க ஆனால் இளநரை முடிக்கு நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஹேர் ஆயில் நீங்கள் ஒரு வாரம் தடவைனாலே போகிறோம் உங்களுடைய இளநரை முடிகள் எல்லாமே கருமையாக மாறிடும் ஆனால் தினந்தோறும் இதை நீங்கள் காலையில் நீங்கள் இந்த எண்ணெயை தலையில் வச்சுக்கிட்டு வரணும் சப்போஸ் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க காலையில் என்னால் எண்ணெயெல்லாம் வச்சுட்டு போக முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நைட் டைமில் நீங்கள் தலையில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய தலை முடிக்கு தகுந்தா போல் உங்களுடைய அடர்த்திக்கு தகுந்தா போல் ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ரெண்டு ஸ்பூனோ நீங்கள் தலையில் வச்சுட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடுங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு மார்னிங் எழுந்து நீங்கள் தலையை வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க எப்போவும் போல் நீங்கள் நார்மலாக ஷாம்பு சேக்காய் எது யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை போட்டு நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு வாரம் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுடைய தலையில் ஒரு இளநரை முடிகள் கூட இருக்காது புதுசாக வரக்கூடிய நரைமுடிகளும் கருமையாக தான் வளரும் கண்டிப்பாக நரைமுடிகள்லாம் நல்ல பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டு கிடைக்குங்க இளநரை முடிகள் இருக்கிறவங்க இந்த ஹேர் ஆயிலை மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நம்மளுடைய இளநரை முடியை ஒரே வாரத்தில் கருமையாக்கக்கூடிய ஹேர் ஆயில் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு இயற்கையான முறையில் தாங்க நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்